নমস্কার বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি অয়ন গোস্বামী এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইন্টেলিজেন্স একাডেমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করব সেটা একটি খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট তথাকথিত গ্রামারের মধ্যে পড়ে না কিন্তু ইংরাজিতে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয় কি ছোট্ট একটা সিম্পল জিনিস এমন অনেক শব্দ আছে যার বানান এক উচ্চারণ এক কিন্তু মানে আলাদা এমন অনেক বানান আছে যার বানান এক উচ্চারণ আলাদা আমার মানেও আলাদা আজকের ভিডিওতে আমরা সেসব ব্যাপার নিয়ে একটু আলোচনা করব বা দেখে নেব আজকের ভিডিও শুরু করার আগে আমি একটা জিনিস আপনাদের বলতে চাই যে যেসব বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ডেলি নোটিফিকেশান পেতে তো দেরি না করে শুরু করা যাক আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে হোমোগ্রাফস বা সেম ওয়ার্ডস বাট ডিফারেন্ট মিনিং অনেকে এটাকে বলে কনফিউজিং ওয়ার্ডস ইন ইংলিশ কারণ এই ওয়ার্ডগুলি আমাদেরকে খুব কনফিউজ করে কারণ এদের মানে আলাদা উচ্চারণ আলাদা এবং অনেক সময় এগুলি আমরা গুলি ফেলি হোমোগ্রাফ হোমো কথাটির অর্থ আপনার কি সেম এবং গ্রাফ হচ্ছে আপনার রাইটিং তো সেম রাইটিং শব্দগুলি হচ্ছে আপনার হোমোগ্রাফ তো এই শব্দগুলি কি কি যেরকম কয়েকটি এখানে আছে এইসব ব্যাপার নিয়ে আজকে আলোচনা করবো যেসব শব্দ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সেগুলি কি আপনি দেখিনি একবার লাইভ লাইভ বাউ বো কন্টেন্ট কন্টেন্ট কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্ট ডেজার্ট 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 মিনিট মাইনুট টিয়ার টিয়ার উইন্ড এবং ওয়াইন্ড তো সবার প্রথমে দেখা যাক যে লিভ মানে কি লিভ মানে হচ্ছে মেনলি বেঁচে থাকা বা বাসস্থান বাসস্থান মানে যেখানে আমরা থাকি যেরকম আমি এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছি আপনাদের আই লিভ ইন আ হাউস আমি বাড়িতে থাকি এটা আপনার যদি হাউস না হয়ে হতো হচ্ছে আই লিভ ইন দমদম সেটা হতে পারত বা আই লিভ ইন নর্থ চব্বিশ পরগনা সেটাও হতে পারত বা আই লিভ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া যা খুশি একটা বাসস্থান বা স্থান যেখানে আমি থাকি সেখানে বোঝাচ্ছে সেটা আপনার বাড়ি হতে পারে আপনার কোনো একটা স্টেট হতে পারে কোনো একটি সিটি হতে পারে বা একটি দেশও হতে পারে সুতরাং লিভ শব্দটি এসব জায়গায় আপনার ইউজ হয় তারপরে শব্দটি কি আছে আপনাদের লাইভ লাইভ মানে আপনার কি সরাসরি যখন কোনো অনুষ্ঠান আমাদেরকে টিভিতে আমাদের সরাসরি দেখানো হয় দেখবেন লেখা থাকে উপরে আপনাদের লাইভ সেটা আপনার একটি কোনো ফাংশান হতে পারে বা কোনো রাজনৈতিক সম্মেলন হতে পারে বিশেষত ক্রিকেট ফুটবল ম্যাচ এর ক্ষেত্রে লাইভটা আমরা বেশি দেখে আমরা ওটা যেহেতু বেশি দেখি ক্রিকেট বা ফুটবল বিশ্বকাপ ফুটবল যেটা লাইভ হয় বা বিশ্বকাপ ক্রিকেট যেটা লাইভ হয় লাইভ হয় আমাদের যেটা কি আপনার কাছে সরাসরি সম্প্রচারণ সারা বিশ্বে সেটা সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার কি লাইভ যেরকম দ্য ক্রিকেট ম্যাচ ইজ লাইভ ফ্রম লর্ডস ক্রিকেট ম্যাচটি সরাসরি লর্ডস স্টেডিয়াম থেকে আপনার সম্প্রচারিত হচ্ছে তারপর আছে আপনার কি বাও বাও মানে ঝুঁকে প্রণাম করা বাও উচ্চারণটা কি আপনার বাও বয় আকার চন্দ্রবিন্দু বাও ঝুঁকে প্রণাম করা কোনো অনুষ্ঠান শেষে শেষে যখন আর্টিস্ট দেখবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে এরকম একটা ঝুঁকে প্রণাম করে বা ঝুঁকে আমরা কোনো যখন কোনো ঠাকুরের কাছে আমরা প্রণাম করি বাউ ডান বিফোর দ্য গড তখন তাকে বলা কি আপনার বাউ যেরকম উদাহরণ আছে আপনার দ্য সিঙ্গার বাউড আফটার দ্য পারফরমেন্স গায়কটি তার অনুষ্ঠানের পারফরমেন্স শেষ হওয়ার পরে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ছুকে প্রণাম করল এটা সমস্ত আর্টিস্টাই করে থাকে সে আপনার গায়ক হোক বা ডান্সার হোক বা আমরা মন্দিরে গেলে ভগবানকে এরকম ঝুঁকে প্রণাম করি উই বাউ ডাউন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য গড ইন দ্য টেম্পল তারপর কী আছে বো ধনুক বা ফিতে বো হচ্ছে কি আপনার ধনুক ধনুককে আপনারা সবাই জানেন এবং ফিতে যেটা আমাদের বোটাই অনেক ছেলেরা যখন কোট পরে বা টাক্সিটও বলে যেটাকে আমরা 
ট্যাক্সিটির সঙ্গে গলায় একটা বোটাই পরে সাধারণত সুটের সঙ্গে পরা হয় না এটা আপনার যদি আপনার ট্যাক্সির বা পার্টি ওয়ে পরা হয় তার সঙ্গে আপনার ব্লেজারের সঙ্গে একটা অনেকে বোটাই পরে এবং চুলের ফিতে হিসাবেও দেখবেন গার্লসগুলো চুলের ফিতে হিসাবে অনেক জায়গায় আপনার এরকম মেয়েদের চুলে এরকম একটা বোটাই বাঁধা থাকে বোটাই এরকম আছে শি হিজ ওয়েরিং আ পিঙ্ক বোটাই অনার হেয়ার সে তার মেয়েটি তার মাথার মধ্যে একটি পিঙ্ক একটি গোলাপি বোটাই তার মাথায় বেঁধে রেখেছে অনেক বাচ্চারা বোটাই মাথায় বাঁধে এবং অনেক স্টুড স্কুলের মেয়েদের স্টুডেন্ট ইউনিফর্মে গলার কাছে একটা বোটাই থাকে মেয়েদের এবার কি আছে আপনার কন্টেন্ট মানে বিষয়বস্তু আমরা এবং কন্টেন্ট বিষয়বস্তু এবং কন্টেন্ট মানে খুশি ও সন্তুষ্টি যখন আমি দেখবেন আপনারা আমার ভিডিও যারা বা আমাদের ভিডিও যারা ফলো করছেন দেখবেন আমরা বলেছি যদি আমাদের কন্টেন্ট আপনাদের ইনফরমেটিভ বা গুরুত্বপূর্ণ লাগে আমরা সবসময় ভিডিও শেষে বলি আজকেও বলবো কন্টেন্ট মানে হচ্ছে আপনাদের বিষয়বস্তু দেখবেন যদি আমাদের বিষয়বস্তু আমার আপনাদের ইনফরমেটিভ লাগে বা তথ্যপূর্ণ লাগে তাহলে আমাদের ভিডিওটিকে শেয়ার করুন আমি সবসময় আমাদের ভিডিও শেষে বলি যেটা উদাহরণ হচ্ছে আপনাদের দ্য কন্টেন্ট অফ আওয়ার ভিডিওস আর ইউজফুল আমাদের ভিডিওতে যে বিষয়বস্তু বা ম্যাটার আছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা উপযোগী এবং খুশি হচ্ছে আপনার সন্তুষ্টি আই অ্যাম কন্টেন্ট উইথ মাই ডিসিশান মানে আমি আমার যে সিদ্ধান্ত তা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট বা খুশি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আপনার কন্টেন্ট এবং কন্টেন্ট দুটোর মানে কিন্তু আলাদা উচ্চারণ এক হলেও মানে আলাদা সুতরাং মনে রাখবে যদি লেখে আই এম কন্টেন্ট উইথ মাই ডিসিশান সেটা আপনার কি হবে সেটা আপনার হবে হচ্ছে সে খুশি বা সন্তুষ্ট আর যদি বলে কন্টেন্ট অফ দ্য ভিডিও আর কন্টেন্ট অফ দ্য ডকুমেন্ট তাহলে আপনি বুঝবেন সেটা আপনার কি বিষয়বস্তু এরপরে আছে আপনাদের কন্ট্রাক্ট এবং কন্ট্রাক্ট এটা উচ্চারণ সেম কন্ট্রাক্ট 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 মানে চুক্তিপত্র এটা আপনারা আশা আশা করি জানেন চুক্তিপত্র থেকে বলে কোনো একটি ডকুমেন্ট যখন চুক্তি হিসাবে সাইন হয় এবং কন্ট্রাক্ট মানে সংকুচিত করা শ্রিং করা বা কোনো কিছু সংকুচিত মানে সংকুচিত মানে ছোট হয়ে যাওয়া প্রথম উদাহরণটা কি আছে আপনার আই হ্যাভ সাইন্ড কন্ট্রাক্ট উইথ মাই কোম্পানি মানে আমি আমার কোম্পানির সঙ্গে একটি কোনো এগ্রিমেন্টে এগ্রিমেন্টে আমি কি হলাম চুক্তিবদ্ধ হলাম চুক্তিপত্রে আমি কি হলাম চুক্তিবদ্ধ হলাম কন্ট্রাক্ট তারপর কি দ্য গার্মেন্ট উইল কন্ট্রাক্ট ওয়েন ওয়েট মানে যখন আপনার জামাটি ভিজবে বা কাপড়টি ভিজবে সেটি সংকুচিত বা ছোট হয়ে যাবে যেরকম চুইং গাম টানলে বাড়ে তেমনি এই কাপড়টি যদি জলে ভেজে তাহলে সেটা কি হবে ছোট হয়ে যাবে তারপরে কি আছে ডেজার্ট এটা আমরা সবাই জানি ডেজার্ট মানে হচ্ছে আমরা মরুভূমি এবং ডেজার্টের আরেকটাও মানে হয় কি আপনার পরিত্যাগ করা বা পরিত্যক্ত করা ডেজার্টের আরেকটা মানে হয় যদি দেখছেন ডেজার্টের মধ্যে টি ই ডবল এস আছে এটা কিন্তু ভুল স্পেলিং নাই এই ডেজার্টের মানে কি আপনার মিষ্টান্ন বিয়ে বাড়িতে খাওয়ার পরে আমাদের যে আইসক্রিম বা রসগোল্লা বা অন্যান্য সন্দেশ বা দই যাই দেওয়া হোক না কেন সেটাকেই আমরা কি বলি ডেজার্ট খাবার পরবর্তী মিষ্টান্ন তো প্রথম উদাহরণটা দেখে নিই একটু প্রথম উদাহরণটা আপনার কি আছে থর ইজ ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট ডেজার্ট থর মরুভূমি কি আপনার ভারতের বৃহত্তম মরুভূমি তো এখানে থর একটি মরুভূমি ডেজার্ট মানে আপনার মরুভূমি বোঝানো হচ্ছে ডেজার্ট পরিত্যাগ করা হি ওয়াজ ডেজার্টেড ইন দ্য মিডল অফ নো ওয়ার্ড তাকে একটি জনমানবহীন শূন্য জায়গায় পরিত্যক্ত বা পরিত্যাগ করা হয়েছিল যেখানে আশেপাশে কোনো কিছু নেই সেখানে তাকে পরিত্যাগ বা পরিত্যাগে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ছেড়ে দেওয়া মানে একদম কোনো জায়গায় না ছেড়া ছেড়ে দেওয়া ইভ প্রেজেন্টেড উইথ নাথিং কিছু নেই এমন একটা জায়গায় তাকে কি পরিত্যাগ বা পরিত্যক্ত করা হয়েছিল মানে কি ডেজার্টেড বা ডেজার্ট আবার হচ্ছে ডেজার্ট মিষ্টান্ন যেটা বললাম বিয়ে বাড়িতে খাওয়ার পরে বা খাওয়ার পরে যে কোনো মিষ্টি খাওয়া হলেই সেটা হচ্ছে ডেজার্ট সেটা বাড়ির খাওয়ারও হতে পারে আমি বিয়ে বাড়ি নর্মালি উদাহরণ দিলাম কারণ বিয়ে বাড়ি বা অনুষ্ঠান প্রোগ্রামে আমরা যাই সেই কারণে কি আছে ফর ডেজার্ট আফটার ডিনার উই হ্যাভ আইসক্রিম তাহলে ডিনারের পরবর্তীকালে রাতের খাওয়ার পরবর্তীকালে ডেজার্ট হিসাবে মিষ্টান্ন হিসেবে আমরা কী রেখেছি আইসক্রিম ডেজার্ট মানেই মিষ্টান্ন খাওয়ার পরের মিষ্টান্ন হচ্ছে ডেজার্ট এটা মনে রাখবেন 
তারপর আছে দেখুন মিনিট এটা সবাই জানি ঘড়ির সময় আর এটা আছে আপনার মাইনুট উচ্চারণটা হবে কি আপনার মাইনুট মানে অল্প বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বা অল্প হচ্ছে মাইনুট এরকম কি আই উইল বি দেয়ার ইন আ মিনিট আমি এক মিনিটের মধ্যে জায়গাটায় পৌঁছাচ্ছি তারপর একটা কী আছে মাইনুট এটা আলাদা এটা বোঝানোর মতো আছে কারণ প্রথমটা খুব সহজ ওটা বেশি বোঝানোর দরকার নেই মাইনুট ব্যাপারটা আলাদা দ্য গ্লাস ফেল ইন টু দ্য ফ্লোর অ্যান্ড ব্রোক ইন টু মাইনুট পিসেস গ্লাসটি মাটিতে পড়ে গেল এবং অল্প অল্প টুকরো ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে গেল বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টুকরো ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে গেল তাহলে কি একদম অল্প ছোট ছোট টুকরো সেটা আপনার মাটিতে পড়ে কাঁচা গ্লাস যখন পড়লো ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে গেল তাহলে মাইনিট মাইনুট আর মিনিট দুটো আলাদা এবার আছে হচ্ছে আপনার টিয়ার এবং টিয়ার টিয়ার মানে কি আমরা জানি কান্না বা অশ্রু ধারা চোখের থেকে জলটা বিয়ে পড়ে কান্নার সময় তাকে আমরা বলি হচ্ছে টিয়ার আরেকটা টিয়ার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার ছিঁড়ে ফেলা টিয়ার মানে কি আপনার ছিঁড়ে ফেলা কোনো কিছু কাগজ বা কাপড় আপনার ছিঁড়ে যখন ফেলি তখন তা বলা হয় টিয়ার এরকম বোঝানো আছে টিয়ার্স আর ফ্লোয়িং ডাউন ফ্রম হার ফেস তার চোখের উপর তার মুখের উপর দিয়ে কান্নার অশ্রু ধারা বইছে তার মুখের দিয়ে জলের অশ্রু ধারা বইছে বা চোখ দিয়ে অশ্রু ধারা বইছে অশ্রু ধারা মানেই চোখের জল এটা আলাদা করে কিছু বলার নেই তারপর আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু টিয়ার আপ দ্য পেপার ইন অ্যাঙ্কার রাগে আমার পেপারটা বা কাগজটাকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করল তাহলে কি টিয়ার আপ টিয়ার মানে কি ছিঁড়ে ফেলা তারপরে কি আছে আপনার উইন্ড ইয়োর ওয়াচ উইন্ড মানে আপনার বাতাস বা হাওয়া আর ওয়াইন্ড মানে আপনার কি মোচর দেওয়া বা ঘোরানো উইন্ড কি আছে আপনার দেয়ার ইজ লট অফ উইন্ড ব্লোয়িং টুডে আজকে খুব বাইরে হাওয়া বইছে হাওয়া মানে কি খুব ঝোড়ো হাওয়া ঝোড়া দরকার নেই হাওয়া বইছে উইন্ড মানে বাতাস তারপর এটা কি আছে আপনার ওয়াইন ডিওর ওয়াচ ঘড়িটাকে দম দিয়ে ঠিক করো এই দেখুন এই ছবিতে একটা ঘড়ির পাশে একটা ছোট্ট একটা দেখুন একটা বিন্দু আছে এই যে ছোট্ট একটা বিন্দু এই বিন্দুটা হচ্ছে আপনার যখন আমরা ঘড়ি যখন বন্ধ হয়ে যায় আমরা যারা রিস্ট ওয়াচ ইউজ করি বা এটা রিস্ট ওয়াচ কি যখন আমাদের ওয়াল ক্লকও থেমে যায় তখন আমরা ঘড়িটাকে মোচর দিয়ে ঠিক করি বা দম দিই তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে মোচর দেওয়া তাহলে একটা উইন্ড মানে হচ্ছে আপনার বাতাস বা হাওয়া আর একটা ওয়াইন্ড মানে কি আপনার ঘোরানো বা মোচর দেওয়া ঠিক আছে তো এইগুলি কয়েকটি হলো আপনার হোমোগ্রাফস আশা করছি আজকে ভিডিওটা আপনাদেরকে আমি সহজভাবে বোঝাতে পেরেছি যদি আমাদের কন্টেন্ট আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ এবং ইনফরমেটিভ লাগে তাহলে আমাদের ভিডিওটিকে আপনারা লাইক করুন শেয়ার করুন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইন্টেলিজেন্স একাডেমিকে সাবস্ক্রাইব করুন আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে আমাদের পরের ভিডিওতে নমস্কার